سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید در این ویدیو میخواهیم در مورد گیاه گل مخلوطی که در انگلیسی به نام اکنشیا نامیده میشه و تأثیرات اون بر پروستات ویدیوی برای شما تهیه کردیم همینطور در این ویدیو میخواهیم پاسخگو سوالات زیر هم باشیم آیا گل مخلوطی برای پروستات مفیده؟ گل مخلوطی میتونه باعث آسیب کبیدی بشه؟ گل مخلوطی تأثیری بر لخت شدن خون داره؟ آیا گل مخلوطی به کلیه ها کمک میکنه؟ تأثیر گل مخلوطی بر خواب چیست؟ خاصیت گل مخلوطی برای موها چیست؟ چه کسانی نباید گل مخلوطی مصرف کنند؟ آیا مصرف روزانه گل مخلوطی اشکالی نداره؟ روزانه چقدر گل مخلوطی مصرف کنید؟ آیا گل مخلوطی میتونه مضر باشه؟ و چه داروهایی رو نباید با گل مخلوطی من لطفا تا پایان این ویدیو با ما باشید آیا گل مخلوطی برای پروستات مفیده؟ زمانی که محققان اصاری گل مخلوطی رو به موشهای مبتلا به هیپرپلازی یا بزرگی پروستات خوشخیم به مدت چهار و هشت هفته به تدریج تذیخ کردند و متوجه شدند به طور قابل توجهی حجم پروستات کاهش شافته و تغییرات دژنراتیو در ساختار قده پروستات معکوس شد در واقع بررسی حاضر نشان داد که اصاره گل مخلوطی بنفش از ایجاد بزرگی خوشخیم پروستاد جلوگیری میکنه گل مخلوطی میتونه باعث آسیب کبدی شود در کارازمایی کنترل شده متعددی گل مخلوطی به خودی خود با آسیب کبدی به شکل افزایش گذرای آنزیم های سرم و یا آسیب حاد کبدی آشکار بالینی با کبد مرتبط نبوده است بوده است گل مخلوطی تأثیری بر لخت شدن خون داره گل مخلوطی ممکن تجزیه وارفارین رو افزایش بده و عملکرد وارفارین رو کاهش بده این ممکن خطر لخت شدن خون رو هم افزایش دهد حتما به طور مرتب خون خود را چک کنید در مواقعی ممکن دوز مصرف وارفارین نیاز به تغییر داشته باشه آیا گل مخلوطی به کلیه ها کمک میکنه؟ پولیساکارید گل مخلوطی آسیب حاد کلیه ناشی از لیپوپولیساکارید رو از طریق مهار التهاب، استرس اکسیداتیو و مسیر سیگنالینگ کاهش میده. تاثیر گل مخلوطی بر خواب چیست؟ گل مخلوطی به تنهایی باعث خواب آلودگی نمیشه. بسیاری از دمنوش های گیاهی حاوی ترکیبات متعددی هستند که برخی از اونا میتونن اثر آرام بخش ایجاد کنن به عنوان مثال اگه چای حاوی ریشه سومبول سومبول یا باونه باشه احتمالا اثرات آن گیاهان را حس میکنید اما در مورد گل مخلوطی این مطلب صدق نمیکند خاصیت گل مخلوطی برای موها چیست در واقع این گیاه رشد موها را افزایش میده این گیاه سلول های بنیادی مرتبط با هر فول کول مو را تحریک کرده و رشد مو را تقویت میکنه استفاده از شامپوها و سرم های غنی شده با اصاره این گیاه از شروع زودرس سریزش مو جلوگیری میکنه همچنین گردش خون رو در پوست سر افزایش میده که همین امر به رشد مو کمک موثری میکنه چه کسانی نباید گل مخلوطی مصرف کنند این گیاه در صورت داشتن هر یک از شرایط زیر ممکن مفید نباشه اختلال خود ایمنی مانند لوپوس گفونت های ویروسی در بدن مثل بیماری ایدز و ضعیف بودن سیستم ایمنی بدن باید توجه داشته باشید که قبل از شروع با پزشک خود هم صحبت کنید آیا مصرف روزانه گل مخلوطی اشکالی نداره؟ برای تحریک عمومی سیستم ایمنی در هنگام سرماخوردگی آنفولانزا افونت های دستگاه تنفسی و فوقانی یا افونت مسانه این گیاه را میتونید سه بار در روز مصرف کنید تا زمانی که احساس بهتری داشته باشید اما بیش از ده روز توصیه نمی شود روزانه چقدر میتوان گل مخلوطی مصرف کرد؟ دوستهای رایج این گیاه عبارتند از یک سیسی چای یا چهار بار در روز که حدود 300 میلی گرم اصاره این گیاه می باشه و همینطور حد اکثر 3 میلی لیر 60 قطره اصاره مایه این گیاه سه بار در روزه آیا گل مخلوطی می تونه مزر باشه؟ شایه ترین نوارز جان بی این گیاه علائم دستگاه گوارشی مانند حالت تهوع یا درد معده است 
برخی از افراد واکنش های آلرژیک به این گیاه دارند که ممکنه شدید باشه. همچنین برخی از کودکانی که در یک کارازمایی بالینی این گیاه شرکت کرده بودند، حساسیت هایی در آنها ایجاد شد که ناشی از یک واکنش آلرژیک بود. چه داروهایی رو نباید با گل مخروطی مصف کرد؟ اگرچه هیچ گزارشی از تداخل دارویی قابل توجهی با این گیاه وجود نداره، اما پیشنهاد شده که استفاده از این گیاه برای بیش از هشت هفته میتونه باعث سمیت کبد بشه. بنابراین گل مخروطی نباید با سایر داروهای شناخته شده کبدی مانند آمیودارون، متوترکسات و کتوکونازول استفاده شود. در پایان باید گفت که این گیاه منبع غنی از آنتی آکسیدان هاست و همینطور ترکیبات گیاهی تأثیر گذار به عنوان یک آنتی آکسیدان طبیعی است. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی به شمار میرن که از سلول های بدن در برابر استرس اکسیداتیو دیداتیو دفاع می کنند و اجازه توسعه بیماری های مزمن مانند دیابت و امراض قلبی اروغی را نمی دهند. از جمله این آنتی اکسیدان ها می توان به فلاونیت ها و روزمارینیک اسید اشاره کرد همچنین به نظر می رسه که سطح ترکیبات آنتی اکسیدانی در اصار و گلدانه های گل مخلوطی از سایر قسمت های گیاه مانند برک و ریشه ها بیشتر باشه از طرف گیاه گل مخلوطی حاوی ترکیباتی به نام آلکامیت ها هستند که می توانند به تقویت فعالیت آنتی اکسیدانی کمک کنند بدین ترتیبی که آنتی اکسیدان های فرسوده رو تجدید می کنند و به آنها در رسیدن به مولکول های مستعد استرس اکسیداتی یاری می رسانند همینطور قندخون بالا میتونه خطر مشکلات جدی سلامتی رو افزایش بده این مشکلات شامل دیابت نوع دو بیباره های قلبی و انواع امراض مزمن هستند طبق نتایج به دستمده از مطالعات آزمایشگاهی گیاه گل مخلوطی قادر به کاهش قند خون خواهد بود به عنوان نمونه با تجزیه و تحلیل اصاره این گیاه پورپورا وجود تعدادی آنزیم به اثبات رسیده است که هضم کربوهیدرات ها رو سرکوب میکنه این موضوع سبب کاهش مقدار قند ورودی به گردش خون می شود. از جمله دیگر مکانیسم های این گیاه در کاهش قند خون می توان به افزایش حساسیت سلول ها به انسولین و حذف چربی های اضافی در خون اشاره کرد که خود یک عامل خطر جدی برای مقاومت به انسولین محسوب می شود. دوستان شما تشکر می کنیم که چاپ پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید. اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید